கலர்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே யூனிக்கா இருக்கு அடுத்தடுத்து நமக்கு வர ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து வாங்கணும் அப்படி சொன்னா வேலவன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வந்து விசிட் பண்ணுங்க வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் உஸ்மான் ரோட் டி நகர் சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி அரசாங்கம் தன் கொள்கைகளை லட்சியங்களை திட்டங்களை அதில் எழுதி கொடுக்குறாங்க கவர்னர் உரையில் கவர்னர் உரையில் என்னை படிக்க சொல்லி அதை நான் எப்படி படிக்க முடியும் அவங்க பொய் சொல்கிறாங்க அதில் அதனால் நான் படிக்கலைன்னு நீ ஒன்று சொல்கிறேன் அவருக்கு நீ அதை படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு போட்டு நான் படிக்க வரேன்னு கையெழுத்து போட்டு அனுப்புவார் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அதை பிரிண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மெம்பர்களுக்கு கொடுத்து அவர் கையிலும் கொடுத்து படிக்க சொல்கிறோம் என்னமோ நாங்களே ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அவர் வந்த உடனே வந்து ரவி இது கொஞ்சம் படிங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியும் அதை நான் எப்படி படிக்கிறதுன்னு கேட்குறாரு அவர் படிக்கும்போது ஒன்றும் புரியல அவருக்கு அப்படி இப்படி பார்த்தார் ஒரு ஓட்டம் ஒன்றா இருப்பாருங்க மதுரையில் கூட ஜல்லிக்கட்டில் அவ்வளோ வேகமாக ஓடாது காலை அவ்வளோ வேகமாக ஓடாது தமிழ்நாட்டில் தமிழ் இங்கிலீஷை தவிர வேறு மொழிகளை உள்ளவே விடமாட்டேன்றாங்க ஆக நாங்கள் வேறு லாங்குவேஜை விடலைன்னு சொல்கிறது மிகப்பெரிய பொய்யை ஒரு கவர்னர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் கலைஞருக்காக அவர் நூற்றாண்டை ஒட்டி ஒரு லைப்ரரி கட்டுறாங்க எங்கள் மதுரையில் அந்த லைப்ரரியில் மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு லட்சம் புஸ்தகம் இருக்கு அதில் கேட்டிங்கன்னா புக்ஸு ஒன்லி இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நோ அதர் லாங்குவேஜ் செங்கல் எடுக்கும்போது இந்த முண்டத்துக்கு இவ்வளோ புக் போயிடுச்சுன்னா எப்படி தெரியும் என்னிடத்திலோ ராஜபவனிலோ எந்த பில்லும் இல்லைன்னு சொன்னியே நீ மனுஷனா படித்தவனா இவ்வளோ பெரிய பொய் சொல்லியிருக்க அவரை கேட்குறாங்க இண்டு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வேர் யூ ரைட் டு ஒர்க் வேர் வேர் யூ ரைட் இன் வாக்கிங் அவுட் பிஃபோர் த நேஷ்னல் ஆந்தம் வாஸ் பிளேட் after a governor's address in january this year you left out important leaders name also ninga satta sabhile national anthem podrathukku munnaliye veli yeritingale idhu yen anga adu mattum illama mukkiyamana thalaivargalude per ella ninga padikama vittitingale yen ketraanga அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் ஆஸ் ஃபார் மை ஸ்பீச் த ஸ்டேட் ப்ரிப்பேர்ட் என் பேச்சுன்றது நான் படிக்கிறது அது என்னுடைய பேச்சு அல்ல அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது யார் தெரியுமா கவர்மெண்ட் அது உண்மை தான் அவர் அல்ல நாங்கள் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இட் இஸ் யூஸ்வலி த கவர்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் அதில் என்ன எழுதுவாங்கன்னு கேட்டால் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை அதனுடைய புரோக்ராம் என்னென்ன செய்ய போகிறோம் இதெல்லாம் அதில் எழுதியிருப்பாங்க தட் ஈஸ் ஹவு இட் ஷுட் பி அண்ட் அ கவர்னர் ஈஸ் டு ரீட் அவுட் அதை நான் எப்படி படிக்க முடியும் கேட்குறார் அரசாங்கம் தன் கொள்கைகளை லட்சியங்களை திட்டங்களை அதில் எழுதி கொடுக்குறாங்க கவர்னர் உரையில் கவர்னர் உரையில் என்னை படிக்க சொல்லி அதை நான் எப்படி படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற பட் சச் அது சச் அ பி ஸ்பீச் கிவன் டு மீ வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வயர் இட் வாஸ் நெய்தர் பாலிடிக்ஸ் நாட் ப்ரோக்ராம் பட் இஸ் எ ப்ரொபகண்டா தே வேர் அக்யூரேட் தே வேர் லைஸ் அவங்க பொய் சொல்கிறாங்க அதில் அதனால் நான் படிக்கலைன்ற நீ ஒன்று சொல்கிறேன் அவருக்கு நீ அதை படிச்சிருக்கணும் நாங்களாக எழுதி கொடுக்கும் முதல்ல கவர்னர் இந்த தேதியில் அட்ரஸ் பண்ணுவார்னு போடுவாங்க கவர்னருக்கு கவர்னர் என்ன படிக்கணுன்றத நாங்கள் எழுதுவோம் ஒரு பத்து பக்கம் எழுதி அவருக்கு அனுப்புவோம் அவர் உட்காந்து படிச்சுட்டு இதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன் இது அடி இந்த வரி அடி இந்த சென்டென்ஸ் அடின்னு அவர் அடித்து கொடுப்பார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதெல்லாம் அவர் எதை அடிச்சுட்டாரோ அதெல்லாம் அடி எடுத்துட்டு மறுபடியும் அனுப்புவோம் மறுபடியும் அனுப்பிச்சு படித்து பார்த்து இங்கே காமா இல்லை ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லைன்னு சொன்னார்னா அதையும் திருத்தி அனுப்புவோம் 
அதுக்கப்புறம் அவர் அவருடைய அந்த ஃபைலில் ஓகே அப்படின்னு போட்டு நான் படிக்க வரேன்னு கையெழுத்து போட்டு அனுப்புவார் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அதை பிரிண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மெம்பர்களுக்கு கொடுத்து அவர் கையிலும் கொடுத்து படிக்க சொல்கிறோம் என்னமோ நாங்களே ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அவர் வந்த உடனே வந்து ரவி இதை கொஞ்சம் படிங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியும் அதை நான் எப்படி படிக்கிறதுன்னு கேட்குறாரு நீ படித்து தான்ப்பா ஆகணும் அதான் உன் தலை எழுத்து அதுவும் ஆர்டிகல் ஒன் செவன்டி எப்படின்னா ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இதே மாதிரி தான் பில்லும் நாங்கள் ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றி அவருக்கு அனுப்புகிறோம் அவர் அனுப்பி இதை முடிச்சிடணும் இதை முதல்ல இதை நீங்கள் செய்தே ஆகணும் ஆனால் அவர் அன்றைக்கி என்ன பண்ணார் இவ்வளவு பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு படிக்கும்போது சென்டென்ஸ் எல்லாம் வார்த்தையை விட்டு விட்டு படித்தார் நான் தளபதி நான் பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு படிக்கிற பொழுது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது கலைஞர் ஐம்பத்தி ஆறு வருஷம் சபையில் உட்காந்துருக்கார் எம்எல்ஏ வந்தார் நான் ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் உட்காந்துருக்கிறேன் எத்தனை ச பேர் பேச்சு கேட்டிருப்பேன் என்னடா இந்த ஆள் எங்கேயோ விட்டுட்டு விட்டுட்டு போகிறானே அப்படின்னு தளபதியை கூட கேட்காம செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வாழ்ந்தேன் கவர்னர் படிக்கும்போது யாரும் எழுந்து போகக்கூடாது அட போயான்ட்டு நான் கூட்டி போயிட்டேன் என்ன விட்டு விட்டு படிக்கிறான் அந்த ஆள் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லை சார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து படிக்கிறான் நாங்கள் எழுதி கொடுத்ததையும் விட்டு விட்டு படிக்கிறேன் காமராஜர் பேர் விடுறார் அப்பனா விடுறார் அம்பேத்கர் பேர் விடுறார் ஆனால் இன்றைக்கு எந்த நாள் தெரியுமா விவேகானந்தர் பிறந்த நாள்னு இல்லாத்த சொல்கிறார் உடனே உள்ள நுழைஞ்சு சொன்ன தம்பி ட்ரக் வண்டி ட்ரக்கர் கீழே இறங்குது சம்திங் ராங் இதை விட்டோன்னு வச்சுக்கோ வேறு மாதிரி ஆகிடும் இந்த ஆள் இப்படி பண்ணியிருக்காரு நானும் அதானே நோட் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவர் படித்து முடிக்கிட்டோடனே அப்போ கூட தளபதி ரொம்ப பெருமையாக அவர் படித்து முடிக்கிட்டோடனே நீங்கள் அப்புறம் எழுந்து நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னார் என்னை விட்டுருந்தால் அப்போவே சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தளபதி அது கூட பொறுமையாக என்ன படிக்கிறாரோ படித்து துவக்கிட்டோம் நாம் கரெக்டாக பண்ணணும் ஆனால் நமக்கு அவர் முடிச்சதுக்கப்புறம் படிக்காது பேசாமல் ஏன்னா நீங்கள் படிக்கணும் நான் சொன்னேன் நான் எழுந்து நான் தான் அவையின் முன்னவர் தலைவர் நான் தான் படிக்க சொல்லணும் பட்டு நான் சொன்னேன்னா அந்த செய்தி பத்திரிக்கையில் மூணாம் பக்கத்தில் தான் வரும் ஆனால் நீ எழுந்து பேசினா அது முதல் பக்கத்தில் வரும் அது ஆல் இண்டியா நியூஸ் ஆகும் எனவே நீ தான் எழுந்து அப்படி படிக்கணும்னு உடனே கபகபான்னு எழுந்து படித்தார் அவர் படிக்கும்போது ஒன்றும் புரியல அவருக்கு அப்படி இப்படி பார்த்தார் ஒரு ஓட்டம் ஒன்றா இருப்பாருங்க மதுரையில் கூட ஜல்லிக்கட்டில் அவ்வளோ வேகமாக ஓடாது காலை அவ்வளோ வேகமாக ஓடார் அதுதான் அப்படி போனத நாங்கள் இல்லை இந்து பத்திரிக்கை அன்னைக்கு தலையங்க எழுதலாம் பேட் அண்ட் அக்லி இப்படி அவர் நடந்துக்கிறது பேடு பேட்னால் தெரியும் உங்களுக்கு அக்லின்னா அதை விட மோசம் ஆன் தி தமிழ்நாடு கவர்னர்ஸ் வாக் அவுட் ஃப்ரம் அசம்பிளி சொல்லிடுறார் மிஸ்டர் ரவி ஹாஸ் பீன் அவன் பாருங்க இண்டு காரம் எங்கே போகிறான்னு இப்போ மட்டும் இல்லை இந்த ஆள் கொஞ்ச காலமாகவே ஒரு மாதிரியாக தான் பேசுகிறா இங்கே பேசுறது மட்டும் இல்லை கொஞ்ச காலமாக அது சொல்கிற பாரு மிஸ்டர் ரவி அவனே மிஸ்டர் ரவின்ட்டான் கவர்னரை எப்படி கூப்பிடணும்னா ஆனரபுள் கவர்னர்னு கூட சொல்லக்கூடாது பேசுகிறப்ப கூட யுவர் எக்ஸலன்சி அது சொல்லணும் 
ஆக்சிலேஷன்ஸையும் போச்சு கவர்னரும் போச்சு மிஸ்டர் மட்டும் போட்டு இண்டு கார்கலாம் மிஸ்டர் ரவி ஆஸ் பீன் வாய்ஸிங் கான்ட்ராவர்ஷியல் பொலிட்டிக்கல் வியூஸ் ஃபார் குவைட் சம் டைம் கொஞ்சம் காலமாகவே அந்த ஆள் இப்படி தான் பசிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அடித்தார் அன்றைக்கி ஆகியனால் அப்படி தான் அட்ரஸ் ஆனால் அவர் நீளமா சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் அந்த சட்டத்தில் அவர் படிச்சே தீரணும் அதாவது ஆர்டிகல் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் ரிக்கயர்ஸ் கவர்னர் டு மேண்டேட்டரி அட்ரஸ் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் அட் தி கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் செஷன் அவர் படிச்சே தீரணும் படிக்கிறதுனா என்ன அட்ரஸ் பண்ணுறது அட்ரஸ்னா என்னன்னு சொல்கிறான் அட்ரஸ் ஹியர் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் அண்ட் நாட் டான் காட்டேட் அட்ரஸ் உட்டு விட்டு படிக்கிறது இல்லை முழுதும் படிக்கணும் அதுதான் அரசியல் சட்டத்தில் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறது கவர்னர் கெனாட் சேஞ்ச் எ வேர்ல்ட் ஆன் இ சோன் கவர்னர் அவரா ஒரு வார்த்தையை கூட சேர்க்கக்கூடாது ஸோ பி வில் ஃபுல்லி நாட் ரீடிங் சட்டன் போர்ஷன் ஆஃப் த அட்ரஸ் த கவர்னர் ஆஃப் கான் அகேன்ஸ்ட் தி மேண்டேட்டட் ஆர்டிக்கல் அதை மீறி படித்திருந்தால் அரசியல் சட்டத்தின் நூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது பிரிவை மீறி இருக்கிறார் சொன்னார் அதுதான் கவர்னர் மீறினார் அன்னைக்கு அன்னைக்கு தான் ஆரம்பிச்சிச்சு எங்களுக்கு சண்டை சண்டை என்னன்னா கருத்து வேறுபாடு ஆனால் இன்றைக்கி அவர் என்ன செய்கிறாரு அதை வச்சு இங்கே வந்து அட்ரஸில் நான் என்ன பேசுகிறேன் அப்படின்றாரு ஆக எங்களுடைய சட்டத்தில் பொய் பேசணும்னு சொல்கிறார் நாங்கள் பொய் பேசலை நிறைவாக சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்து இன்னொன்று சொல்கிறார் அவர் இட் ஈஸ் ஐடியாலஜி தட் ரேப்பிட்லி என்ஃபோர்ஸ் லிங்குஸ்டிக் அப்ரைசைஸ் ஆன் தி ஓல் ஆஃப் தி நேஷன் நோ அதர் இந்தியன் லாங்குவேஜ் ஈஸ் அலோட் டு என்ட்ரி தன் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் இங்கிலீஷை தவிர வேறு மொழிகளை உள்ளவே விட மாட்டேன்றாங்க அவருக்கு தெரியாது பல ஊரில் தேர்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி இருக்குது என்னுடைய தொகுதியிலே காட்பாடியில் ஒரு காலத்தில் அது ஆந்திராவிலிருந்து வந்தது ஆகியனால் இன்றைக்கும் தெலுங்கு மீடியம் இருக்குது ஆக லாங்குவேஜ் இல்லாமல் இல்லை கொஞ்சம் போனால் க கிருஷ்ணகிரியில் கன்னட மே மீடியம் இருக்குது நாகர்கோவில் போனால் மலையாளம் மீடியம் இருக்குது ஆக நாங்கள் வேறு லாங்குவேஜை விடலைன்னு சொல்கிறது மிகப்பெரிய பொய்ய ஒரு கவர்னர் சொல்லியிருக்கார் இஃப் யூ ரீட் த ரீசன்ட் பட்ஜெட் டு ஸ்பீச் த கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு செட் அப் சென்ட்ரல் கலைஞர் லைப்ரரி வித் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபீ லேக் புக்ஸ் ஓன்லி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நோ அதர் லாங்குவேஜ் நீங்கள் சட்டசபையை படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறாரு கலைஞருக்காக அவர் நூற்றாண்டை ஒட்டி ஒரு லைப்ரரி கட்டுறாங்க எங்கள் மதுரையில் அந்த லைப்ரரியில் மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு லட்சம் புஸ்தகம் இருக்கு அதில் கேட்டிங்கன்னா புக்ஸு ஒன்லி இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நோ அதர் லாங்குவேஜ் ஒரு கவர்னர் தன் தரம் தாழ்ந்தி எவ்வளோ கீழே இறங்கி பேசுகிறார் பாருங்கள் இப்போ தான் நாங்கள் நாங்கள் லைப்ரரி கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அது கட்டி முடிஞ்சு பூசி வேலை நடந்து அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாரையாக வச்சு ரேக் அடித்து அதுக்கப்புறம் புஸ்தகம் வாங்கி அதெல்லாம் என்ட்ரி போட்டு அதெல்லாம் அடுக்கணும் அப்போ தான் என்ன புக்கு இருக்குன்னு தெரியும் செங்கல் அடுக்கும்போதே இந்த முண்டத்துக்கு இவ்வளோ புக் போயிடுச்சுனா எப்படி தெரியும் அடுத்து இன்னொன்று சொல்லியிருக்கார் அன்னைக்கு ஹவு மெனி பில்ஸ் ஃபார்வர்டட் பை தமிழ்நாடு அசம்பிளி ஆர் பெண்டிங் வித் யூ டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா கேட்கலாம் எவ்வளோ பில் சர்க்காரில் பாஸ் பண்ண பில் அவை எல்லாம் எங்கே எத்தனை உங்ககிட்ட பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறார் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு தேர் இஸ் நோ பில் pending before the rajbhavan endha vidamana billum rajbhavanil illai 
அதுக்கு மேலும் அழுத்தம் கொடுக்குறாரா தேர் இஸ் நோ பில் பெண்டிங் பிஃபோர் தி ராஜ்பவன் ஆர் த கவர்னர் என்னுடைய பங்களாவிலோ அல்லது என்னிடத்திலோ எந்த பில்லும் இல்லை என்று சொல்கிறார் நான் அவருக்கு சொல்கிறேன் எத்தனை பில் இருக்குன்னு நான் படிக்கிறேன் தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி பில் பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து உங்கள் பங்களாவில் தான் தூங்குது தமிழ்நாடு வெட்டினேரி அண்ட் அனிமல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பில் பதினெட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து உன் டேபிளில் தான் இருக்குது தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி பில் பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து அதுவும் உன் டேபிளில் தான் இருக்குது தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டிஸ் லாஸ்ட் பில் இருபத்தி எட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உன் பெட்டு கீழே இருக்குது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி அமெண்டட் பில் இருபத்தி எட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அது உன் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த தமிழ்நாடு சித்தா மெடிக்கல் பில் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உங்கள் மனைவியை கேட்டு பாருங்க எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி பில் பதினாறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருக்குது தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி பில் பதினாறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து கவர்னர் மாளிகை தூங்குது தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி பில் பதினாறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து மிஸ்டர் ரவி பங்களாவிலோ என்னிடத்தில் பங்களாவில் தான் இருக்கிறது தமிழ்நாடு புரகிபிஷன் ஆன்லைன் கேமிங் பிள்ளை அதான் இப்போ கொண்டாந்தோம் இருபத்தி ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கூட தூங்குச்சு தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டி லா பில் இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து அங்கே தான் உன் குப்பையோட குப்பையாக கிடக்குது தமிழ்நாடு பிரைவேட் காலேஜ் பில் இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதுவும் உன் அலமாரில் தான் இருக்குது தமிழ்நாடு தமிழ் யூனிவர்சிட்டி பில் இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதுவும் உங்கள்கிட்ட தான் தூங்குது அதே மாதிரி சிகரெட் டுபாக்கோ போட்டவையெல்லாம் ஒழிக்கணும்னு ஒரு பில் அது இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதுவும் உன் கோட் பாக்கெட்டில் தான் தூங்குது தமிழ்நாடு ரிப்பீட்டிங் ஆல் பில் அந்த பில் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்கிற ரவி என்ன சொல்கிற நீ என்ன சொன்னேன் எங்கிட்ட இல்லை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பற்றில் சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொன்ன தேர் இஸ் நோ பில் பெண்டிங் பிஃபோர் ராஜ்பவன் ஆர் கவர்னர் என்னிடத்திலோ ராஜ்பவனிலோ எந்த பில்லும் இல்லைன்னு சொன்னியே நீ மனுஷனா படித்தவனா இவ்வளோ பெரிய பொய் சொல்லியிருக்க இரண்டாவது ஒன்று சொல் வச்சுங்கோ இந்த பில்லுகளை அவங்க அப்போ மட்டும் சொத்து இல்லை சார் சட்டப்படி கொடுக்கணும் நீங்கள் அரசியல் சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அர ரெண்டாயிரம் நாங்கள் பில் அனுப்புகிறோம் பாஸ் பண்ணி ஆர்டிகல் இரநூறு ஆர்டிகல் இரநூறில் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் வில் கன்சிடர் டிசைரபிளி of introducing any such amendments as may be recommended in this message and when the bill is so written naanga oru masodava anupu pass panni and the masodava idu naan nenikkar mari illa adu ipdi podungo appdinu solli avar thirupi anupalam adha solra அது வந்து டிசைரபிளி இன்ட்ரடியூசிங் பில் சஜ் அ பில் வில் பி கன்சிடர் அமெண்டட் ஆஸ் இ மே பி ரெக்கமெண்டட் அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பலாம் வித் இஸ் மெசேஜ் அண்ட் வென் இல் வில் பி ரிட்டர்ன் திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா த ஹவுஸ் ஆர் ஹவுசஸ் ஷல் கன்சிடர் தி 
பில் அக்கார்டிங்லி நாங்கள் அந்த பில்லை கவர்னருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பிரகாரம் அதை திருத்தலாம் அண்ட் இஃப் த பில் இஸ் பாஸ் பாஸ் அகைன் பை த ஹவுஸ் ஆர் ஹவுசஸ் வித் ஆர் வித் அவுட் தி அமெண்ட்மெண்ட் கவர்னர் சொன்ன அமெண்ட்மெண்ட்டு சேர்க்காமலையோ சேர்த்தோ நாங்கள் மறுபடியும் அதை பாஸ் பண்ணிடலாம் பாஸ் பண்ணி அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார் அண்ட் ப்ரெசென்டேட்டர் கவர் கவர்னர் ஃபார் அசட் கவர்னர் சொன்ன அந்த ரெக்கமெண்டேஷனை நாங்கள் சேர்க்கலாம் சேர்க்காமல் தூக்கி விசி அடிச்சுட்டு மறுபடியும் அதை சபையில் பாஸ் பண்ணி திருப்பி அனுப்பினால் த கவர்னர் ஷெல் நாட் வித் ஹோல்ட் அசட் தரோம் ஷெல் நாட் மே நாட் இல்லை எந்த காரணத்தை கொண்டும் பில்லை அவர் நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது ஷெல் நாட் த கவர்னர் ஷெல் நாட் வித் ஹோல்டு நிறுத்தக்கூடாது ஆனால் நீ இவ்வளோ நாள் நிறுத்திருக்க நீ எல்லாம் கவர்னர் ஏதோ சொசைட்டிக்குள்ள இருக்க கவர்னர் கூட இல்லையே அதனால தான் நாகாலயத்தில் உன்னை டின்னு கட்டினான் இவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு பெரிய பொய் இவ்வளவு பெரிய தைரியமா சொல்றார் இதுதான் நாங்கள் சொல்றோம் இந்த அரசை எதிர்க்கிறதுக்கு வேற யாரும் இல்லை நாங்கள் என்ன கருதணும்னு கேட்டால் ஒரு கவர்னர் இப்படி பேச மாட்டார் ஒரு கவர்னர் இப்படி பொய் சொல்ல மாட்டார் ஒரு கவர்னர் இப்படி போர் பிரகடனம் செய்ய மாட்டார் அப்படி செய்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் ஒன்றும் மன்னாதி மன்னன் அல்ல அவருக்கு பின்னால் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறது யாரோ ஒருத்தர் ஆட்டி வைக்கிறார்கள் யாரோ ஒருவர் ஊக்கி வைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் சொல்லுகிறேன் கவர்னருக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த இயக்கம் இதனால் துவண்டுபடும் என்று கருதாதீர்கள் இந்த இயக்கம் பழைய மாதிரி நீங்கள் ஆட்சி கீழ்ச்சியை கலைச்சிட முடியாது அந்த காலெல்லாம் பொம்மையோடு ஜட்மெண்ட்டோடு போச்சு பருப்பு வேகாது பருப்பு வேகாது அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் திராவிடம் என்பது மாயை மாயை அல்ல ரவி அதுதான் எங்களுடைய பிறப்புரிமை அது மறைஞ்சி போச்சு இன்றைய திராவிடம் கரைஞ்சி போச்சு கரைஞ்சா போச்சு உனக்கு திராவிடத்தை பற்றி தெரியுமா நீ எங்கேயோ பீகாரில் பிறந்து வளர்ந்தவர் நேற்றைக்கு நான் திசையின் விலைக்கு போயிருந்தேன் செங்கல் தெ தெரியல அங்கே என்னுடைய இன்ஸ்பெக்டர் பார்க்குறது அந்த திசையின் விலையில் பக்கத்தில் தான் கால்வெல்ட் அவர்கள் குடியிருந்து திராவிட ஒப்பு இருக்கிற நூல் எழுதியவர் ஒரு இங்கிலீஷ்காரர் சைனீஸ்காரர் அந்த காலத்தில் வந்து அந்த காலத்து ஃபோட்டோவை எல்லாம் பார்த்தேன் அந்த குக்கிராமத்தில் லைட் இல்லாமல் அரிக்கல்ல லைட்டில் உட்காந்து தமிழ் படித்து தெலுங்கையும் படித்து துளு மலையாளத்தையும் படித்து கன்னடத்தை படித்து துளு படித்து இந்த நான்கு மொழிகளுக்கும் எது தாய்மொழி என்று கண்டுபிடித்து தமிழ்தான் இவைகளுக்கு தாய்மொழி என்று கண்டுபிடித்து அந்த மொழிக்கிழக்கெல்லாம் ஒப்புதல் எழுதி தலை தலா தலா என்று வருகிறது ரூட்ஷல் இட் இஸ் அ கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் உயர்தனி செம்மொழி என்ற அந்த வார்த்தையை உபயோகித்தவன் கார் கால்வல் அவர் திராவிட ஒப்புலுக்கான நூல் எழுதினார் அந்த வரலாறு தெரியுமா ரவி உனக்கு முகஜதாரோ ஹரப்பாவில் மாஸ்டர் நேஷம அங்கே ஃபாதர் பைராஸ் மாதிரியாரும் பைராஸ் மாதிரியாரும் அங்கே இது திராவிட நாகரீகம் என்று புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார்களே உங்களுக்கு தெரியுமா நீலகண்ட சாஸ்திரி இது திராவிட இனம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அது தெரியுமா வரலாறு உனக்கு புரியுமா அருணால் டாய் என்பி உலக வரலாற்று எழுதியவன் அவன் எழுதியிருக்கான் தெரியுமா ஒன்னேகால் நான் படுப்படிச்சுட்டு 
உட்காந்து எங்கள் திராவிட சொல்கிறியா நாங்கள் நேற்று முளைத்த காளான் இல்லடா இந்த கட்சி நூறாண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த நூறாண்டில் நாங்கள் கட்சி பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை ஒரு கவிஞன் சொன்னதை போல முட்டிங்காலுக்கு கீழே வெள்ளியும் கட்டி இருந்த துண்டை தோளில் போடுற உரிமையை பெற்று தந்தவண்டா திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள்லாம் உன்னை எதிர்த்து பேசுகிறோம்னா எங்களை வளர்த்தது அந்த திராவிட இயக்கம்தான் திராவிடர்கள் இதை நீ ஒரு ஆற்றால் ஒரு கவர்னர் இந்த ஊரில் அஞ்சு வருஷம் இருப்பியோ ரெண்டு வருஷம் இருப்பியோ நீ எங்கள் ஜாதகத்தை கணிக்க பார்க்குறியா நாங்கள் பட்ட பாடு கொஞ்சம் அல்ல எங்களை சிசு வயதிலே அழிக்க பார்த்தார்கள் நடேசன் அவர் ஆரம்பித்த பொழுதே அழிச்சு பார்த்தார்கள் டி எம் நாயர் ஆரம்பித்த பொழுதே அழிக்க பார்த்தார்கள் அன்றைக்கே இது தேவலம் என்று சொன்னார்கள் அன்றைக்கே இந்த இயக்கத்தை பெரியார் உண்டு பொழுது அழிக்க பார்த்தார்கள் கடைசியில் எங்களை பூண்டோடு அழிப்பதற்காக மிசாவிலே எங்களை பேச்சுரிமை அற்று கொண்டு போய் சிறைச்சாலையை கொண்டு போய் போட்டார்கள் செட்டி பாபையை காவல் எடுத்தார்கள் அன்றைக்கே கூட அசையாத கட்சி அடா இந்த கட்சி இந்த கட்சிக்கு என்று தன்மானம் உண்டு இந்த கட்சிக்கு என்று மானம் உண்டு அதுதான் உயிரை விட பெரியது என்று கருதுகிற கட்சி எங்களை அண்ணா உருவாக்குற பொழுது பத்து தலைமுறைக்கு உணர்வு இருப்பதையெல்லாம் சேர்த்து எங்கள் ரத்தத்தில் கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார் என் தலைவர் கலைஞர் அதற்கு வீரம் ஊட்டி இருக்கிறார் இன்றைக்கு தளபதி இளம் தளபதி போர் வீரனாக படை தளபதியாக திராவிட இயக்கத்தின் தன்மான தலைவராக இந்த இனத்தையும் மானத்தையும் காற்பதற்கு போர் பிரகடனம் செய்திருக்கிறார் அவருக்கு பின்னால் அணி வைப்பது தான் இதோ கலிங்கத்து பரணியிலே வருகிற கூட்டம் போல் கூடியிருக்கிறது அம்மா பேரு கூட்டம் கூட்டம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம்